ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാലൻസ് സാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൻ ഡയഗ്രാം എൻ എം എം എസിൽ എല്ലാ വർഷവും മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബെൻ ഡയഗ്രം അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാന്ന് ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനറിന്റെ ഫ്രീ ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ എം എം എസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓറിയന്റഡ് ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫീ എത്രയാ സീറോ റുപ്പീസ് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ എം എം എസിൽ അടിപൊളി മാർക്സ് മേടിക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ് ലെറ്റ്സി ക്ലോത്ത്സ് സാരി ഷർട്ട് ഓക്കെ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തുണി ഓക്കെ തുണി അല്ലെ ഡ്രസ്സ് സാരി ഷർട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്ലോത്ത്സും സാരി തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ സി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ക്ലോത്സും സാരി ഷർട്ടും സാരിയും എന്തിനുള്ളിൽ വരും ക്ലോത്സിനുള്ളിൽ വരണം അല്ലെ കാരണം എല്ലാ കുറെ ക്ലോത്സ് ഉണ്ട് ക്ലോത്ത്സ് ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് ക്ലോത്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജീൻസ് വരാം പാന്റ് വരാം ഷർട്ട് വരാം സാരി വരാം അങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സാരി ഷർട്ട് മാത്രം നമ്മളുള്ള ബന്ധം അത് ഏതായിരിക്കും ഇതാണ് വരിക അല്ല ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാധനം തുണികൾ അല്ലെ തുണികൾ കുറെ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാരി വരും അല്ലെ സാരിയും ഷർട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വരും സാരി ചില സാരികൾ ഷർട്ടാണ് അല്ലെ ഷർട്ട് പോലെ ഇടാൻ പോകുന്ന സാരിയും സാരി പോലെ ഇടാൻ പോകുന്ന ഷർട്ടും ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സാരിയും ഷർട്ടും ഡിഫറെന്റ് ഒരു ബന്ധമല്ല പക്ഷെ രണ്ടും ക്ലോത്സിനുള്ളിൽ വരും അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ബെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും ഈ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സാധനം ബെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും കുറച്ച് ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ ബെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിന് ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ എസ് എൻ ഓൾ സം നൺ ഇത് നമ്മൾ സില്ലോജിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ഓക്കെ അതിന് ട്രിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോന്നോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻസ് ഫിഷ് കഴിക്കുമോന്നോ ഹ്യൂമൻസ് ഫിഷിനെ നോക്കുമോ എന്നല്ല ഇയാൾ ഇയാളാണോ ഹ്യൂമൻസ് ഫിഷ് ആണോ അല്ല ചില ഹ്യൂമൻസ് ബേർഡ്സ് ആണോ അല്ല ചിലർ പറക്കുന്നവരുണ്ടോ ചില ബേർഡ്സ് ഇതുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫാദറും മദർ ആ ഫാദറും മദറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അവരൊരു ഫാമിലിയിലാണ് അങ്ങനെ നോക്കരുത് ഒരു ഫാദർ ഒരു മദർ ആണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം ഹ്യൂമൻസും ഫിഷും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആ സാർ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മീൻ പൊരിച്ചതാണ് കഴിച്ചത് ഇല്ല അത് നോക്കരുത് ആ ബന്ധം നോക്കരുത് അപ്പം ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും നൺ നോ ബന്ധം അല്ലേ കുറച്ച് ഹ്യൂമൻസ് ഫിഷ് ആണോ നീന്തുന്നവരെ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ കട്ടി എന്ന് പറയട്ടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നൺ ആണ് ഫിഷും ഹ്യൂമൺ തമ്മിൽ ബന്ധമല്ല ഇനി ഫിഷും ബേർഡ്സും തമ്മിൽ എന്താ പറക്കുന്ന നീന്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ല തൽക്കാലം ഇല്ല നമുക്ക് അറിയുന്നതായിട്ട് നൺ ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൻസും ബേർഡ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവർ തമ്മിൽ നൺ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറക്കുന്ന അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നൺ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഫിഷും ഹ്യൂമൻസും ഹ്യൂമൻസും ബേർഡ്സും ബേർഡ്സും ഹ്യൂമൻസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഈ ബന്ധം മൂന്നും ഇല്ലാത്ത എൻ 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 നിങ്ങൾ നോക്കിയ നൺ 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 മൂന്ന് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഈ വട്ടം അതിന്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എൻ 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 അപ്പൊ എൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സർക്കിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സർക്കിൾ
വിത്ത് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് എവിടെയാ സൈഡിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ബുക്സ് വരും ഇതാണ് ബുക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എല്ലാ ക്യാറ്റ്സും ആനിമൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇവിടെ വരുന്നു ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാറ്റായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല ആനിമലായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊരു ബന്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ എൻ എ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എ എൻ എൻ എന്ന് പറയാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം തിരിച്ചുള്ളൊരു ബന്ധം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കാം ഡേ മന്ത് ഇയർ ഓക്കെ ഇനി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കുറേ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴൊരു മാസം വരും അല്ലേ അപ്പം ഡേ എല്ലാം ഡേയും എന്താണ് മന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഓക്കെ അപ്പം കുറേ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ മന്ത് വരിക അതേപോലെ മന്ത്സ് ഇതാ കുറേ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണോ ഇയർ വരിക അല്ല എല്ലാ മന്ത്സും കൂടി ഓൾ മന്ത്സ് എല്ലാ ഡേയ്സും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇയർ വരും അപ്പം എ എ എ അപ്പം എല്ലാം 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 എല്ലാ ഡേയ്സും മന്ത്സിലുണ്ട് എല്ലാം ഡേയ്സും ഇയർ ഉണ്ട് എല്ലാ മന്ത്സും ഇയറിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇയർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്ര ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരിക ഇത് ഇയർ അതിനുള്ളിൽ മന്ത് അതിനുള്ളിൽ ഡേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി എം വൈ എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഷേപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് എ എ എ എ എ എ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എൻ 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 ബന്ധതാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇനി വിമൻ സിംഗർ ഡോക്ടർ ഓക്കെ വിമൻ സിംഗർ ഡോക്ടർ അപ്പം നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓക്കെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഡോക്ടർ ആണോ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഡോക്ടർ ആണോ അല്ല കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ അല്ലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഡോക്ടർ ആണ് കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വേറെ പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സം എഴുതാം അല്ലേ സം വിമൺ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സം ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ വിമൺ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് വിമൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പാട്ടുകാർ പാട്ടുകാരും വിമണും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പാട്ടുകാരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് സം ഓക്കെ ഇനി ഡോക്ടേഴ്സും സിംഗേഴ്സും തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സിംഗർ എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സിംഗേഴ്സ് ഡോക്ടർ ആവില്ല ഡോക്ടർ സിംഗർ അങ്ങനെയല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സം സിംഗേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് സം ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ സിംഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി വിമൺ സിംഗർ ആവാം വിമൺ ഡോക്ടർ ആവാം ഡോക്ടർ സിംഗർ ആവാം സിംഗർ ഡോക്ടർ ആവാം അങ്ങനെ മൂന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാം നോക്കിയാൽ ഇത് സിംഗർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് സിംഗർ ഓക്കെ ഇത് സിംഗർ അപ്പോൾ വിമൺ ഓക്കെ വിമൺ ഇത് വിമൺ ഓക്കെ ഇത് ഡോക്ടർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണോ ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം സി ഇവിടെ സിംഗർ വരും ഓക്കെ ഇനി സിംഗറും വിമണും ആയാൽ പെണ്ണുങ്ങളായ പാട്ടുകാർ ഇവിടെ വരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയ പാട്ടുകാർ ഇവിടെ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഡോക്ടറും വിമണും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം വിമണാണ് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ആ യെസ് നോക്കിയേ ഇപ്പം നോക്കാം സിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ ഇത് മൊത്തം പോയി പോയി അത് നോക്കിയേ സിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വിമൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം വിമണും ഡോക്ടറും സിംഗറും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ വിമണും ഡോക്ടറും സിംഗറും കൂടെയാണ് അവിടെ വരും ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് താത്തണം ഇനിയിപ്പോൾ വിമണും ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരും പെണ്ണുങ്ങളായ ഡോക്ടറെ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി സിംഗറും വിമണും മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ സിംഗേഴ്സ് മാത്രം ഇവിടെ വിമൺ മാത്രം ഇവിടെ ഡോക്ടർ മാത്രം ഇവിടെ ഇനി സിംഗറും ഡോക്ടറും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ലോജിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ അതാണ് എസ് 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 വരും ഇതെന്താണ് എസ് 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 അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഇതെന്താണ് എസ് 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 ഓക്കെ ഇനി കാർ ടാക്സി ബസ് ഓക്കെ ഇതും കൂടി നോക്കിക്കോ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാർ ടാക്സി ബസ് ഇയാൾ നമുക്കൊന്ന് താത്തി ഇവിടേക്ക് വെക്കാം കാർ ടാക്സി ബസ് ഇന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാ കാറും ടാക്സി ആണോ സി എത്ര കാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ കാറ
കുറച്ച് കാറിൻ്റെ ടാക്സി ആയത് ഓക്കെ അതും കിട്ടും ഇനി ബസ്സും കാറും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തൊടുന്നും കൂടിയില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടോ നോക്കിയേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മക്കളെ സ്മാർട്ട് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിലൊരു ബന്ധമല്ല അല്ലേ ഒരു ബന്ധമല്ല ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണല്ലോ എല്ലാം ലാപ്ടോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണും വരും അല്ലേ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് മൊത്തം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും നമ്മൾ വലിയ ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഇപ്പോൾ ഫോണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരാണ് ഈ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അപ്പം എന്താ വരാം സ്മാർട്ട് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല അത് ഇവിടെ വരും രണ്ടും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരും ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആലോചിക്കേണ്ട അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമോ ഓ സ്മാർട്ട് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പ് സാർ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ സാധനമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ടീച്ചർ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പഠിച്ചവർ പഠിപ്പുള്ളവർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലിയുള്ളവർ ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയേ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും പഠിപ്പുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓക്കെ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പുള്ളവരായിരിക്കും നിർബന്ധമാണ് ഇനി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഞ്ചിനീയേഴ്സും വലിയ വലിയ ഡോ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ വലിയ വലിയ ജോലിയുള്ള ജോലി ഇല്ലാത്ത കുറേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരും ജോലി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം സം ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ജോലി കിട്ടാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇവിടെ സമ്മ ഓക്കെ സമ്മ അപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടീച്ചർ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരുന്നു ടീച്ചർ വരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് എംപ്ലോയിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എജ്യൂപ്ലോയ്ഡ് സം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് നോക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനിവിടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൻ്റെ വലിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു അറ്റത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ദ ടീച്ചർ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് നോക്കിയേ എംപ്ലോയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരുമ്പം സം സമ് തമ്മിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് എംപ്ലോയ്ഡിലേക്ക് പോകണം അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡും കുറച്ച് എംപ്ലോയ്ഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് എംപ്ലോയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത എംപ്ലോയ്ഡ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരും ടീച്ചേഴ്സ് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ടീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും പഠിക്കാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വരിക ഏത് നമ്മളുള്ള ബന്ധം അതാ ഓപ്ഷൻ എ ഇതാ ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെയിം റിലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ രസമാണ് ബോയ്സ് പേരൻസ് ക്ലാസ് ബോയ്സും പേരൻസും ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് അയ്യോ ബോ പേരൻസ് ബോയ്സ് എൻ്റെ പേരൻസിന് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ബോയ്സ് പേരൻസ് ആണോ അല്ലെ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ക്ലാസ് ആണോ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബോയ്സ് പേരൻസ് സി ബോയ്സ് പേരൻസ് ആവാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂ എല്ലാ ബോയ്സും പേരൻസ് ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല സം ബോയ്സ് ആർ പേരൻസ് അല്ലേ സം ഇവിടെ സം പേരൻസും ക്ലാസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ പേരൻ
ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഇനി വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് വേണമെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം ആൾക്കാർ എത്തിക്കുക നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്